Moje drogie i szanowni, chciałbym po raz kolejny e, podzielić się z Wami wrażeniami e, z pobytu w mojej najbliższej dalmatyńskiej okolicy. Ale tym razem będzie to okolica widziana e, nie tylko moją perspektywą, no bo jesteśmy tutaj rodzinni, a skoro teraz jesteśmy przy e, cerkwi Świętego Nikole, czyli kościółku świętego Mikołaja, e, no to pragnę Wam przedstawić mój pierworodny e, Mikołaj, który również e, w materii tej, która nas najbardziej interesuje, e, czyli jedzeniowej i winiarskiej, ma coś do powiedzenia, bowiem zawodowo e, jest on bardzo kwalifikowanym pożeraczem i próbowaczem. Synku, przedstaw się, tylko się nie chwal. Dobrze. Cześć, jestem Mikołaj. No, ale to za mało. Ale mówię, że mam się nie chwalić, no, nie wiem, co powiedz, powiedzieć. Powiedz o... o no, sam wiesz o czym. E, studiowałem w Szwajcarii, w SHMS. E, po, e, w trakcie Szwajcarii zdobyłem kilka certyfikatów sommelierskich i wraz z kolegami e, Azjatami wygraliśmy konkurs międzynarodowy na zwiedzę o winie i spróbowania winia w ciemno. No, no i w związku z tym e, dzisiaj za kolega Azjatę będę twojego robił <grym> ja e, i będziemy razem e, tutaj jeździć i pokazywać rzeczy e, takie, które już widzieliście, ale przede wszystkim e, takie, których jeszcze nie widzieliście i będziemy wam mówić e, o co kaman. Dobra. Idziemy, ajdę. Słuchaj, idź pierwszy, podobno tam są żmije. <grym> Okej. Okay. Idź i szuraj, szuraj. Można? Można. Droga wolna. Można, można. Płyniemy na korczule, jak już wiecie, można się tam dostać albo promem samochodowym, albo też promem pasażerskim, albo też, jak w naszym wypadku, taksówką wodną, e, czyli najczęściej pontonem z wielkim silnikiem. E, płyniemy w celach rekreacyjno-poznawczych, płyniemy dość wolno. Synku, ty e, nie lubisz wolno pływać pontonem. <śmiech> No co mam powiedzieć na takie diktum? No. Wiesz jak jest. Wiem jak jest, ale widzieliście, ale nie, nie ze mną jako e, kierowcą pontonu, bo widzieliście co ja na pontonie wyprawiam, nie złe tak, Jezus Maria. Za mnie można za dużo gazu, e, manetka za mocno odkręcona. A zmartwiłem się wtedy jak zadzwoniłeś. No, ja się wypadać. też zmartwiłem, znaczy zmartwiłbym się gdybym miał na to czas. Płyniemy powoli, gdyż to jest bardzo uczęszczany akwen. E, tutaj trzeba wolno płynąć, tu jest dużo policyjnych, wodnych a patroli. A tu się ludzie kąpią. A tu się kąpią ludzie. Zaraz dobijamy i zaraz zobaczycie, co dalej. Polaków, samo Polaków. Korczula była powodem moich wielu rodzicielskich trosk, ponieważ Chłopcy znikali wieczorami i wracali na półwysep nad ranem, ponieważ życie nocne na Pelieszcu w zasadzie nie istnieje. A tutaj jak najbardziej, jak się, no to, disco, jak się to disco nazywa? To no to Boogie Jungle. Boogie Jungle. Ale to Ferdek może więc na ten temat opowiedzieć. Nigdy nie byłem w Boogie Jungle, no i nie idziemy choćby z racji pory dnia do Boogie Jungle. Idziemy do miejsca, do którego nie wiem, czy nas wpuszczą w krótkich gaciach. Myślisz, wpuszczą? Tato. Myślę, że Ciebie by I w wpuścili w takich gaciach nawet na dwór brytyjski. Nie przesadzaj, są pewnego rodzaju procedury, które dotyczą każdego, ale znaczy, wpuszczą nas czy nie? Tak, tu jest lunch, tu będziemy się dzisiaj na tarasie. Be, 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 lunch na tarasie, dobra, no to jak lunch na tarasie, to ajdę. No i wpuścili nas w krótkich gaciach, chociaż miejsce jest niezwykle wymagające, restauracja Lesicz Dimitri, od trzech lat mająca jedną gwiazdkę Michelena. Przedtem pokazywałem wam tu na Korczuli, w mieście Korczula, taką chwala puno. Ale... A to jest to? O was odpijemy o poszyb. A to jest poszyb, a to jest poszyb. Poszyb, ale i odleżony poszyb. Ok. Znaczy surli metoda. Dobra. Odleżony u baczwy na finom talogu, dwie godziny. Dwie okay. godziny. Dwie okay. godziny u drewnej baczwy, 2019 berba, dwinarie merga wykta i smok. Fala puno. 
Zatem pokazywałem wam taką ludową jadłodajnię pod schodami, no a teraz mamy myślenowską gwiazdkę. E, synku, ty e, miałeś przez rok e, chyba praktykę e, w kuchni, restauracji w Niemczech z trzema gwiazdkami. Tak, tak. Dobra, e, powiedzmy najpierw o tym, czy myślenowskie restauracje zawsze niemiłosiernie kroją e, na kasie i dostaje się <śmiech> mini Danka za kosmiczne pieniądze. Czy zawsze tak jest? Nie, to jest mit. E, to znaczy? Tak nie jest, no bo e, jak przychodzimy do restauracji myślenowskiej, to jesteśmy zazwyczaj tam przez 2-3 godziny i dostajemy A. około, tatusiu, sam wiesz, ale około 7-9 dań. Zależy, jakie menu wybierzemy. I praktycznie z restauracji myślenowskiej nie ma takiej możliwości, żeby wyjść głodnemu. Bo dostajemy bardzo dużo małych dań do spróbowania, ale jest ich mnogość. Więc y, do tego zazwyczaj jest pyszny chleb, który restauracja wypieka, więc naprawdę nikt nie wyjdzie głodny. No więc to tutaj menu lunchowe, my go nie mamy całego, dlatego że to jest amus bush. za chwilę przejdziemy do tym, co na talerzu. E, to są dwa dania główne, to są dwa desery e, i to kosztuje 570 kuna e, od e, czapki. No, czyli bez mniej więcej winka. bez wina, czyli mniej więcej 300 zł. Tak, gdzieś tak. No więc nie jest to za naprawdę dzieła sztuki e, cena straszliwa. Oczywiście nie jest to tanio, ale to są rzeczy no, cudowne. Dobra, zacznijmy od Amus Bush. E, strasznie dużo tu wymienili różnych składników. E, to jest takos, w środku guacamole, w środku e, pomidory, e, pomidory, w środku e, miejscowe e, sardele marynowane. O, tu jest taka sardelka się błyszczy. E, soczewica. E, no i to mus jest. Soczewicy też. Mus masz. Soczewicy, tak. No i to jest czekadełko. Mamy dwa dania różne, no bo poprosiliśmy, by e, z tej kolejności zrezygnowali, by je opisać. Dobra. Opisuj swoje najpierw. E, dobra, tutaj mamy Red Snapera, czyli Lucjana Czerwonego e, z małymi, bardzo małymi pokrojonymi ogóreczkami, z kwiatami. E, tutaj jest jakiś mus, ale naprawdę nie wiem, co to jest. No to próbujmy. Dobra. Próbujmy, co to jest za mus. Do tego ja mam, do tego ja mam rukataca. Aha. A ty masz poszipa z beczki. Tak. Surli. Surli, tak. Dobra, do wina przejdziemy za chwilę. Z czego to jest mus? Mm. Mm. Z ryby. Mm -hmm. mm, ale dobra, Jezu. O Boże. Niezwykle intensywny rybi smak. Mm. E, ryba surowa. Batuńczyk. Inspirowane to jest japońszczyzną. Tak, no bo ty też masz przecież inspirację japońską, a już masz giozę. E, mam giozę, czyli pierożki w japońskim stylu. E, z karty wynika, że one są, dobra, przekrójmy go, że one są e, z, krewetami. z krewetkami miejscowymi. No i masz jeszcze rzodkie w japońską. Tak, mam rzodkę w japońską. Sezam. A z czego jest ten mus pomarańczowy? Zabij mi, zabij mnie, nie mam pojęcia. Dostaliśmy do Amus Busha wino robione metodą szampańską z północy Chorwacji. Spod Zagrzebia. Tak. Ale jest pyszne, wytrawne. Doskonałe. Już wcześniej zamoczyłem dzioba. Ja mam po shipa z beczki, to widać po kolorze. E, bardzo ciemny intensywny kolor surli, czyli na czym polega ta technika? E, no to może to Przy się... tobie ja się nie wymądrzam, nie, no, w skrócie się... największym. No, surli, że na drożdżach mniej No więcej. właśnie, to samo chciałem powiedzieć. <laughs> Dobra, czyli jednak ja też coś kumam. No, ale zwróć uwagę, zwróć uwagę na kieliszek, bo dostaliśmy zupełnie inny kieliszek do każdego z win. To też warto powiedzieć, że dostaliśmy wino z, e, szampana, metodą szampana tak naprawdę. Możemy to, a, nie możemy tego nazwać szampanem, bo to nie jest szampani. I nie we fletach. I nie we fletach. Ponieważ tak się lepiej e, wino e, musujące próbuje. Takie kieliszki, które się otwierają, dzięki temu e, czuć e, tego e, nos. Rukataca dostaliśmy w typowym do białego. Rukatac zresztą jest z 2021 roku, czyli to jest świeże wino do wypicia na, na, na teraz. A no poszyp no, jest potężnym, mocnym winem. Dwa lata w beczce był bodajże, prawda? Interesuje mnie rukatac. Ponieważ to jest najpopularniejszy szczep uprawiany tu u nas na Półwyspie i on dość często jest takim wesołym wieśniakiem. A nie no, jest zjawiskowy, jest, jest elegancki, jest aksamitny, jest płynny, jest taki ach. Tutaj się czuje jak dobrze zrobione wino, jaki ten szczep ma potencjał. No i żadne, żadne to wino, tatusiu, nie było z korkiem. Każde to wino było w zakręce. 
No właśnie, to jest kolejny trend. Moi drodzy, no, moglibyśmy tu gadać i zaraz będziemy gadać o Jezu, to jest e, bardzo długo. Dobra, ja jeszcze sobie muszę Amus Busza wsadzić do buzi. Nie, ja Lucjana jedna. Słuchajcie, 570 kuna. No, e, raz w trakcie wakacji warto zaszaleć. To jest e, e, Relesza To, czyli niezwykle historyczny, piękny budynek, niegdyś e, siedziba e, miejscowej szlachty. No po prostu. No i patrz. Już tam. Mm. Ten widok. Z jest tego rożka. Mm. Powiem wam tyle. Jak mówią niektórzy Monte Carolo. <śmiech> Jezu, a ten poszip. Boże święty. To. Winiarnia Mikulić Mokalo. To oznacza, że jesteśmy już na półwyspie. Tutaj już byliśmy, ale to miejsce do zeszłego roku działało tylko do tego momentu. Tu się winiarnia kończyła, a to co zobaczymy teraz to jest plon pracy tej zimy. Muzeum. Muzeum poniekąd również archeologiczne. Starożytne amfory, ta akurat służyła do transportu oliwek. Tam mhm. na dnie znaleziono oliwek pestki. Tutaj amfory do transportu wina i oliwy. Te są rzymskie, te są greckie. Igor, czyli gospodarz, wyławiał je albo też kupował od rybaków, którzy zarzucali się. Ale udało mu się je kupić, nie? No wiesz, przyjeżdżali z rybami i mówili, no zobacz, mamy jeszcze jakiś taki garnek, może byś kupił, a dobra, no to biorę. No i to teraz tutaj można podziwiać. Popatrz na ziemię. Tutaj doskonale widać, jak winorość się musi głęboko przebijać, żeby czerpać wszystko, co jest najlepsze z ziemi. No i to jest wspaniały pomysł w tym sensie, że nie położyli tutaj płytek, betonu albo betonu. czegoś. To jest właśnie miejscowy terroir, ta popękana ziemia. No ale jak już zapuści winorość w to korzeń... To bierze wszystko, no, co najlepsze. No właśnie, to bierze wszystko, co najlepsze. No to też jest dobre. Tak, tu jest y, prysiut. Igor nam wcześniej opowiadał, że to jest prasa do prysiutu. I co ciekawe, jego babunia podobno jadła prosiut tylko dwa albo trzy razy w życiu, bo prosiutu szedł z panną młodą jako posak. To była waluta po no prostu. No tak, to była waluta, no bo e, oliwa, wino oraz prosiut, czyli szynka, mhm. to były kiedyś najcenniejsze rzeczy i służyły do handlu wymiennego. Za inne dobra również to zbywano jak chciano mieć bardzo dużo soli, nie płacić za to pieniędzmi, no to dawano jeden prsiut i za to szły inne rzeczy. No to też jest przecudne. To jest przecudne i w dodatku bardzo, bardzo stare. To jest komplet, znaczy to urządzenie i to urządzenie. To jest z XVIII wieku, z Republiki Dubrownickiej i jest to kompletna właśnie z tamtych czasów prasa, do oliwy. No bo co? Przywożono oliwki, mhm. no i co? Wrzucano je tutaj. Tak, no i potem chyba szło, szło dalej, prawda? No tutaj e, przy pomocy tego kamienia je miażdżono, tak, tak. E, odpestkowywano e, i następnie e, ta pulpa e, była transportowana tutaj e, i tutaj e, następowało tłoczenie, tędy ściekało miejscowe Jeszcze złoto. Pachnie nawet. No tu wszystko cudownie pachnie. No, tu jest oliwa Igora, prawda? Tak, to jest jego oliwa. E, tu jest certyfikat z, osiem, nie, z XIX wieku, Chyba bo tak, prasa tak. jest z XVIII wieku. Jedna rodzina, która już miała taki areał drzew oliwnych, że ta prasa jej nie wystarczała, po prostu okay. sprzedała to. To jest Republika Raguzy, czyli Republika Dubrownicka. No i tutaj, co jest tu dla mnie najważniejsze? No właśnie. Synku, no dla mnie najważniejsza jest ciągłość pokoleń. Pamiętaj, że ja ci teraz tu przekazuję pałeczkę pokoleń. No symboliczną. Nie, no spokojnie. Chodzi o to, by Mam nadzieję, że się nigdzie nie wybierasz. Bo... Nie, nigdzie się nie wybieram, ale chodzi o to, by dobre rzeczy były kontynuowane.
Tatusiu, jesteśmy teraz u mojego kolegi Mate Matuszko. Jak to zazwyczaj bywa, najciemniej pod latarnią. To miejsce jest bardzo blisko naszego domu. I powiem Ci szczerze, że zakochałem się w winach od tych ludzi. Są tak dobre, są tak pięknie ułożone. Naprawdę cudo. Zaraz coś spróbujemy. Ale czekaj, czekaj. Znaczy sugeruję, że ja nie znam tego miejsca. Sugeruję, że nie znasz go tak dobrze, jak powinieneś. E, syneczku drogi, e, to jest pierwsza winiarnia na Pelieszcu. E, pierwsza winiarnia w Potomie, którą filmowaliśmy w mojej telewizyjnej karierze. Tylko, Serio? Tylko to było w czasach, kiedy ty jeszcze wina nie piłeś, interesowałeś się na przykład mlekiem o smaku czekoladowym, a myśmy tutaj byli. Tylko no. od tego czasu, słuchajcie, co się wydarzyło. E, od tego czasu e, Matuszko stał się prawdziwą potęgą. To jest największa prywatna piwnica winiarska nie tylko e, na Pelieszcu, nie tylko w Dalmacji, w całej Chorwacji. Tylko Ilok jest większy, tam też byliśmy z kamerą, tak, tak. kiedy ty jeszcze wina nie piłeś, ale Ilok to nie jest prywatna winiarnia. To były e, czasy, więc to, nie to, to, Wiesz co, nie, to są zawsze wesołe czasy, bo człowiek do wszystkiego e, musi dojść. E, oczywiście znam te wina, ale rzeczywiście dawno tu w środku nie byłem, co jest błędem, bo e, to jest miejsce otwarte, tu można przychodzić, próbować wina, kupować. Ogromne. My jesteśmy w maleńkim fragmenciku tego. Dobra, Super. dawaj e, teraz e, na coś, co lubisz na najbardziej. Na, nie, na początku zrobię jedną rzecz, szybko zdekantuję. Tutaj mamy rocznik 2011, Dingacz Royal, czyli top, top. Natomiast, stare krzewy. Tak, stare krzewy z, z samej góry. I to wymaga góry dekantacji. Tak, to wymaga dekantacji i zawsze sobie lubię wyobrażać o tym, e, zawsze sobie lubię wyobrażać, jak piję stare wino, porównując mi to do dziecka. To wyobraź sobie, że to ma, to jest ile? 12-letnie, 13-letnie dziecko? No to, to już jak na wino, to jest raczej matuzalem, a nie dziecko. <grym> Ale okej. Okay. Dobra, to a niech tu, sobie odpoczywa. A tutaj mamy, co robi ciekawego, yy, co robi ciekawego matę. Matę kupuje yy, drożdże, a tu, przepraszam, drożdże po chorwacku. Czyli nie, grożdże po chorwacku. Drożdże, grożdże, bo drożdże po chorwacku e, to jest kwasa, czyli grożdże, bobice, e, czyli jagody winogron. Nigdy ci nie będę No dobra, i co z nich robi? W każdym razie kupuję winogrona z, wysp z wyspy Korczula, które się nazywają Gryk, bo cały szczep się nazywa Gryk. I on to robi i to jest... No, dla mnie to białe wino jest objawieniem po prostu. Syneczku, niezwykle mineralne. Niezwykle się cieszę, jak człowiek sam do czegoś dochodzi, bo o Gryku mówiłem wam, drodzy państwo, jakiś czas temu. To jest endemiczny szczep, który jest na korczuli. Nazwa Gryk. Zaraz powiesz, jak smakuje. Ja tylko wyjaśnię. Nazwa Gryk. Pamiętacie? Korczula. Kerkyra melaina, czyli grecka kolonia. Jest hipoteza, że ten szczep nie uległ zagładzie w czasie inwazji filoksery i jest to właśnie ten szczep, który tutaj starożytni Grecy przywieźli. Inna bank, hipoteza bank... twierdzi, że Gryk od gorzkości, ponieważ grk e, oznacza nie tylko greka po chorwacku, również gorzki. Uwielbiam to wino, to musicie mieć w bagażniku, jak będziecie wracać. Dawaj następne. Zielone jabłko, pełne, słone, odrobinę słodkie, no po prostu to jest, och, to jest marzenie. Dawaj następne, Dobra. dawaj następne, bo nie mamy tutaj, tutaj wiesz, 20 mamy, minut. No. E, tutaj mamy 2018 rocznik, Dingacz, nie Royal, tak. ale podstawowy. A, przepraszam, zły kieliszek, widzisz? No, bo, 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 się bo, bo, bo. Ba, 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 ba. Opa. Nie frasuj się, mój, mój drogi, mamy wino e, i całą piwnicę, więc to nie jest czas na frasunek. Dobra, najpierw ja spróbuję, powiem ci, a ty mi powiesz, czy ja dobrze kminię. Co ja tu wyczuwam? O Boże, jakie no, Ja tu dobry. wyczuwam e, takie bardzo dojrzałe e, leśne owoce. Mhm. E, wiśnie, ale takie już w drzem. stanie przejrzałości drzem, drzem wiśni, albo drzem, drzem. drzem wiśniowy. Czekolada, wanilia, drzem. skóra. Właśnie, ty dobrze powiedziałeś. Ja wiem, mówi się dżem, a nie drzem, ale nic na to nie poradzę. Jak się mówi? E, tak jak ty, a. dżem, a ja mówię drzem. drzem zawsze. Tata jest mistrzem mowy polskiej, no. Ale nie, jeśli chodzi o słowo, wymowę słowa dżem. Oj. Ekstra. Ale wiesz, co Ekstra. mnie najbardziej w tym ujmuje? Mhm. To ma kwasowość. 
e, ponieważ zdarzają się dingacze, które kwasowości nie mają, bo jest zbyt dużo cukru. Tu wyraźnie ta kwasowość powoduje, że ta kompozycja jest pełna. A wiesz, ciekawa historia, jak studiowałem w Szwajcarii, przygotowaliśmy się do zawodów z kolegami, przysłałeś mi wino, dokładnie stąd dingacz, bo koledzy Pamiętam. chcieli spróbować. Przysłałeś dwie butelki, no. otworzyliśmy i za każdym razem, słuchajcie, myśleliśmy, że było zepsute, bo tak otworzyliśmy wino, nalaliśmy do kieliszka i pachniało tylko rozmarynem. To było niesłychane. No bo drodzy Państwo, terroir to jest zamknięte siedlisko w butelce. Jak tutaj jesteśmy dłużej, powietrze pachnie lawendą, rozmarynem, opętańczo. My przestajemy to czuć i potem, kiedy otwieramy to w innym kraju, no górskim, takim Proszę. jak Szwajcaria, albo też Szwajcaria Kaszubska, to nagle ten zapach nas kompletnie oszałamia. No dobra, i to też mnie pewnie oszołomi, bo ja znam to wino. To Jezus. jest creme de la creme Nie, no to jest... winiarski tutaj. Na początku czekolada, tak. wanilia, jeżyny, dżem z jeżyn, to dżem jest... truskawkowy, ale to nie jest taki dżem, który cię zabija ci nos. Bo źle tak... powiedziałeś, nie, nie sugeruj się moją wymową. Dżem. A, dżem, sorry. Ja mówię dżem, to jest źle. Tak, to jest coś, co bym podał do deseru również. Do się deseru z gorzkiej czekolady do na przykład, do tak. sufletu. A do steka. E, a do steka. Mm, do steka. Mm. Aż się buzia sama uśmiecha. O Boziu. Ale... Nie no, to jest piękne. Synku, ponieważ jestem dobrym ojcem... Jesteś. Więc nie będę Cię teraz stąd wyrywał. To sobie tutaj zostań. Z matę popijemy sobie Matę gdzieś jest chyba w pobliżu. A ja niestety muszę jechać do Kuci. Jadę do domu. O Jezu, a po co? No, bo coś muszę przygotować, co jutro będziemy spożywać, a to wymaga wcześniejszego przygotowania. Dobra. To ja będę udawał, że pracuję tutaj, ok? No nie udawał, to jest e, ciężka praca. Moi drodzy, pamiętajcie, jeśli będziecie w Potomiu oh. i nie odwiedzicie e, Matuszka, no to nie będzie to wizyta w pełni zaliczona. Żywili. Aj. Fala. Co nowego w polityce? No wiadomka, Chińczyki trzymają się mocno. To niewiarygodne, jak owo zdanie napisane przez Wyspiańskiego na początku XX wieku w dalszym ciągu jest aktualne, w wieku XXI. Ale nie o polityce tutaj mamy mówić. Jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co nowego, no to w tym wypadku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie postawione tak. A co nowego w mojej kuchni? Dwie rzeczy w zasadzie, których jeszcze nie widzieliście. Po pierwsze klimatyzacja zamontowana już w całym domu. Jest coraz goręcej. Zmiany klimatyczne są faktem. W tym niewielkim pomieszczeniu, mimo grubych murów w środku lata bez klimatyzacji teraz nie dałoby się wytrzymać. Ustawiono na skromne 24 stopnie, ale to właśnie ona tak delikatnie szemrze. No i jeszcze jedna rzecz, którą kupiła Agnieszka, wypatrzyła to w Orebiczu. Cudowna, stare zdjęcie, E, przełożone na płótno, chyba nawet slajd, sądząc po kolorach, to może być wręcz orwo. Lata 60. pan siedzi na ośle, zdjęcie zrobione e, na półwyspie, na bank, ale kim jest ten pan? No zobaczcie, jak on siedzi, zobaczcie, co tutaj ma. Ten osioł dźwiga nie tylko owego jego mościa, lecz również towary przez tego jego mościa wożone. Zresztą w dalmatyńskiej gwarze osioł to również towar. Ma on tutaj notesi, ma długopis, coś sprzedawał. Ja jeszcze pamiętam, jak tutaj, no nie na osłach, ale renówkami, czwórkami przyjeżdżali panowie i sprzedawali albo jarzyny, albo też ryby. I ja kupiłem w związku z tym dzisiaj ryby, by wam pokazać, jak je zrobić. Mam trzy nieobrane, nieprzygotowane. Tutaj mnóstwo już przygotowanych. Co to są za ryby? To są mianowicie po chorwacku inczuni, czyli po polsku sardele. Uwaga, po chorwacku sardele to są sardynki. Pokrewne ryby, ale większe, sardynki są większe, sardynki mają więcej ości i sardynki trzeba bardziej precyzyjniej czyścić, gdyż sardele nie mają 
zasadzie łusek. Czyści się je niezwykle prosto. Trzeba mieć tylko zlew. Trzeba oderwać głowę i trzeba tutaj palcem pociągnąć, by wyjąć całe wnętrzności. I potem już rybę opłukać. I takie właśnie opłukane rybki mam tutaj. Opłukane i nasolone. Wyglądają przecudnie. Dzisiaj rano zostały złowione. Co to będzie? To będą mianowicie inczuni na saor albo też na sawor. To słowo bierze się z włoskiego słowa sapore i jest bardzo starym sposobem konserwacji ryb. Prawdopodobnie Wenecjanie przejęli to od Arabów, no, część Dalmacji to była Wenecja i do dzisiaj tak się marynuje ryby. Zaczynamy od zrobienia marynaty. Zaczynamy od oliwy. Oliwy najlepszej z możliwych, dlatego że oliwa jest ważną częścią składową tejże marynaty. I tej oliwy musi być naprawdę od groma. Wlewam jej całkiem sporo i teraz delikatnie, delikatnie rozgrzewamy naczynie i nawet jak ono się jeszcze nie rozgrzało, rzucamy tutaj dość sporo pokrojonej w pół plasterki cebuli. Na razie tyle. Cebula ma się jeno zacząć szklić. Teraz czosnek pokrojony byle jak. No, ważne, że pokrojony. I kiedy czosnek zacznie pachnieć, a zdarzy się to za chwilę, będziemy działać dalej. Wracając do genezy nazwy. Sawor po dalmatyńsku, saor w dialekcie weneckim, natomiast po włosku sapore. Sapore znaczy po prostu smak. Już pachnie. I teraz płyny. Zdecydowanie e, najwięcej płynu powinien zajmować ocet. To jest domowy ocet z czerwonego wina. Gdyby robili to Włosi, to pewnie kazaliby użyć octu z białego wina. No chodzi o rzecz kolorystyczną, ale my jesteśmy na półwyspie Peliesiac i tutaj e, robi się niemal wyłącznie wino czerwone z odmiany plawac mali, z białych szczepów, no to jest w zasadzie tylko rukatac, no więc najpowszechniejszy jest ocet z czerwonego wina. Domowy, pięknie pachnący. I teraz tego octu mniej więcej 250 ml. Kolejna rzecz to białe wino, rukatac, Trochę mniej, no kurczę, wziąłem, to będzie też dla piłkarzy ważne, być może, gdyż wziąłem flachę sygnowaną przez Hajduka Split. No więc przepraszam przedstawicieli tych klubów w Polsce, które nie mają sztamy z Hajdukiem, ale czy ktoś z Hajdukiem może nie mieć sztamy? Eee, za tebe moje serce tuczę, Hajduku, tak się mówi. Wlewamy białe wino. I teraz coś, co przed chwilą zerwałem. Mianowicie liście laurowe, bach, rozmaryn, obrywamy igiełki. Nie za dużo, nie za dużo, taka garść wystarczy. Coś, co doda całości słodyczy, więc być może nie trzeba tego będzie w ogóle dosładzać. Mianowicie porządna garść Rodzynek. No dobra, jeszcze moja dłoń nie jest dłonią kulomiota, więc trochę więcej. Potem sprawdzimy. No i sól. Ale skoro jesteśmy tutaj, wiecie co to jest? To jest tak zwany morski cwiet, czyli morski e, e, solny cwiet, czyli solny kwiat. Dostałem to ze stonu. E, to jest sól zrobiona tak samo jak w czasach antycznych Greków, czyli po prostu woda spłynęła na kamień, pod wpływem słońca wyparowała, zostały takie kryształki. Tu w tym nie ma, w tymże procesie nie ma ingerencji 
człowieka, poza tym, że on tę sól zebrał. Ocet, wino, rodzynki, liść laurowy, rozmaryn, sól. Niech się to pogotuje, ale góra 10 minut na niezbyt dużym ogniu. Pamiętajmy, że cebula nie może się całkowicie rozpaść. To jest dość podobna marynata do... Zresztą ciąg dalszy też będzie podobny do tego, co się robi na Kaszubach. No tylko tam ocet spirytusowy, tam nie ma oliwy, tam nie ma rozmarynu, ale smażona, panierowana ryba w słodko-kwaśnej marynacie. Mm, ale dobre, słodziutkie rodzynki zrobiły to, co zrobić powinny. Dobra, pięć minut jeszcze. Potem to musi nieco przestygnąć, ale i tak mamy trochę pracy. Łyżka, dwa rodzaje mąki. To jest krupczatka. I mieszamy krupczatkę razem z mąką kukurydzianą. Jak nie chcecie mąki kukurydzianej, choć nie wiem czemu, nie chci, czemu mielibyście jej nie chcieć, e, to może być sama krupczatka. A jeśli na przykład nie trawicie glutenu, to może być sama mąka kukurydziana. Ja mieszam to pół na pół i teraz to trzeba dosolić, no już nie taka gruba sól, nie kwiat solny, tylko zwykła sól. Te rybki są solone i to wszystko trzeba wymieszać i to będzie pole do panierowania, bo to, co trzeba zrobić teraz, to po prostu oddać się klasyce, przygotować sobie wystarczająco dużo rybek, by się zmieściły na patelni. No więc po prostu każdą otaczamy w mące, mąki nadmiar strzepujemy i układamy osobno, by czekały na wrzucenie na patelnię. Największa patelnia, jaką miałem w domu, na niej oliwa. No nie musi być aż tak ekstra klaśna, jak ta użyta do sosu. No po prostu oliwa do smażenia. Niektórzy używają oleju, ale smak w tym wypadku ma znaczenie. Poza tym w dzisiejszych czasach olej to już wcale nie jest taniocha. I smażymy to z obu stron na rumiano, ale nie robimy z tego rybich skwarek, więc to wcale nie musi być przerażająco rozgrzany tłuszcz. Jest idealnie. Jest idealnie, rusza się, mówię o kawałeczkach mąki, która się oderwała, z dwóch stron ciak-ciach, a potem na ręcznik papierowy i kolejna partia. To jest mała rybka, ona nie musi być naprawdę maltretowana, niezwykle długo, niezwykle wysoką temperaturą. Chodzi tylko o to, by ta skorupka się zrobiła, która i tak potem zmięknie, bo to jeszcze przecież będzie zalewane tym wywarem, kwaśno, słodkim, więc to i tak się zmaceruje. Teraz zaraz zobaczycie ten kolor i zobaczycie, że o, zobaczcie, złote, żółte, na oliwie smażę. Ładnie pachnie, pięknie pachnie i w ogóle nie ma tak zwanego zapachu ryby. Jak ryba jedzie rybą, to znaczy, że jest nieświeża. Ryba ma pachnieć. Ściągam, nadmiar tłuszczu wejdzie w ręcznik papierowy, smażę do końca i finiszujemy. Góra usmażonych sardeli przede mną. Na patelni dochodzi ostatnia porcja. Ostatnia, nie licząc kilku rybek, które się nie zmieściły. Czuję, że jest tych rybek więcej niż możliwości marynaty, no ale można je jeść i w takiej postaci, czy one są dobre. Tam do kata. To jest absolutnie genialna rzecz. Gdyby to były sardynki, to by się ich nie dało w zasadzie pożreć mm, razem z kręgosłupem, a w sardelach fanszua to wszystko mięknie niezwykle, a będzie jeszcze miększe po zamarynowaniu. Więc teraz naczynie, przepraszam, przełknę, żeby spełnić zadość regułą, regułą savoir vivre. Teraz naczynie szklane, kwas, 
I metal to nie jest dobra para. To ostygło, to odparowało, cebula się nie rozpadnie na pewno. To jest bardzo aromatyczne. Tak, podobne do kaszubskiej czy też niemieckiej koncepcji, ale jednak ma rozmaryn. Ma ocet winny, a nie ocet spirytusowy. Ma oliwę, no jest to po prostu trochę inne. Więc układamy to ogonkami w jednym kierunku i tak po kolei przekładamy warstwy ryb warstwą marynaty i zostawiamy. E, to jest przepis z czasów przedlodówkowych, więc nie trzeba tego wsadzać do lodówki. Wystarczy to e, zostawić w chłodnym miejscu. Minimum na dobę. Muszę zdjąć te rybki. Minimum na dobę i wtedy te smaki będą takie, jak być powinny. No i właśnie dobrze się składa, ponieważ widzimy się jutro. Najżyczliwszym, ale też niezwykle surowym recenzentem moich poczynań kulinarnych jest rzecz jasna rodzina. No więc oto rodzina, by rzec w komplecie. Agnieszkę znacie z innych odcinków, Mikołaja znacie z tego, nie znacie jeszcze Ferdynanda. Ale bardzo ważna rzecz. Otóż ci dwaj młodziankowie, wówczas znacznie młodsi, w wieku przedszkolno wczesnoszkolnym, byli kiedyś na planie mojego telewizyjnego programu i coś, co im wtedy podałem, bardzo sfejkowali, zhejtowali, mówiąc nowocześnie, a mówiąc językiem zrozumiałym Ale dla to byłem tylko ja. Zgardzili, nie? Ferdynand Zo też tam byliśmy, był. krakowskie zo, pamiętasz? No i... Nie przekupili wtedy. Panowie, no i właśnie, opowiedzcie, czy to było naprawdę niedobre. Nie, dali mi pięć dych, Żebym powiedział, że to było niedobre i spytali się, tata się spytał, dlaczego to jest niedobre, a ja wtedy wymyśliłem, że przyprawą, która jest niedobra, to były jajka. Ale miałem wtedy chyba 7 czy 8 lat. A jajka nie są przyprawą. Ja, Dokładnie. ja z ręką na sercu nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja pamiętam, nie. ale w zmilczy. Nawet wiem, kto to był. E, no to, to, to pozostawmy też e, słodką tajemnicą. Rybki dawaj, rybki dawaj, bo jestem strasznie ciekawy. Najpierw pokażę je, przepraszam, e, najpierw pokażę je Państwu. Zobaczcie, one się marynowały przez noc. Tutaj mrugają spod warstwy cebuli i rodzynek. Mówiłem o nawiązaniu pewnym do kaszubskich smaków, ale u nas to jest całkowicie zalane płynem, a tutaj tego płynu trochę na dole jest, ale tak naprawdę to została oliwa, bo wino z octem zostało wchłonięte. No i teraz będziecie świadkami sceny niemal historycznej, mianowicie recenzji tegoż. Pokażę Wam jeszcze taki gadżecik, bardzo stary, dalmatyński sposób. Jak się idzie na piknik, żeby mieć cały czas zimną wodę do gemiszta, bo wino się ociepli, to trzeba wodę wsadzić do zamrażarki, uważać, by nie została rozsadzona i ona się potem stopniowo rozmraża, ma cały czas gaz i cały czas jest lodowata. No dobra, rybki. To co, próbujemy już? No tak, ale wiesz co? Mhm. E, jako stary dalmatinac... Dobra, masz rację. To wiesz, bo to moim zdaniem jest tak zmacerowane, że Profeska można to mówisz. zjeść mm. razem ze wszystkim. E, mm, ale pyszne, Jezu! Dobra, ale... <głos> boją się mnie? Nie, 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 nie. <głos> Ale ja myślę, Siu. że Ferdek, że to jest, to jest moment na odpowiedzenie na fundamentalne pytanie, który, którym, którym byliśmy katowani przez całe dzieciństwo. Kto gotuje w domu? <głos> Tata zawsze gotował, trzecia, czwarta po południu, obiad, święta sprawa, nie kebab, obiad w domu. I spróbuj nie być na obiedzie. No ja też tak, proszę, mama, ty pomagałaś, ja ty robiłaś wszystko. Nie no, przepraszam, mama robi najlepszą pomidorową nie, na pomidorowa. świecie. Nie, pomidorowa. Nie ma w ogóle opcji, najlepsza na świecie pomidorowa. Jakie szabele? Pyszne. 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 Pyszne, absolutnie Tu pyszne. mamy tapenadę. A daj, daj mi Czyli pastę z zielonych oliwek. E, pokazywałem Wam kiedyś, zresztą tutaj, jak ją zrobić. E, tu mamy sardele solone. Tu mamy paprykę pieczoną na grillu, macedońską, czerwoną. Taka jest najlepsza, obraną ze skórki. Mamy te pomidory miejscowe. 
które wyglądają po prostu jak, jak steki. steki. Mamy bazylię mm, z ogródka, tam jest prsiut, uchyliłem zasłonę z niego. Mamy trochę sera z truflami, mamy świeży kozi ser, mamy oliwę, mamy też kubeczki z hajdukiem split, jakby tutaj nagle z winorośli wyłonili hajduka kibice, a to może się tutaj zdarzyć. Słuchajcie, chcieliście mnie upokorzyć. Zobaczcie, mnie nie wiem. Król jest nagi. Chcesz się zamienić? No nie. E, Wasze zdrowie. E, tutaj Dobra, musimy bardzo uważać, jest. gdyż prawdopodobnie w środku w tym stole jest gniazdo szerszeni. Mm -hmm. One tutaj latają, ale my im nie robimy krzywdy, więc one na razie nam też nie robią krzywdy. E. Zakończyć ten bój. Żywieli. Słuchajcie. Mm, ale dobra. Abyśmy się tak spotykali pod tym dębem. Pod tym dębem, e, który rośnie długo e, i ukazuje nam piękno miejsca, w którym dane nam się było znaleźć. Niech żyje Dalmacja, niech żyje rodzina. Znów wędrujemy rodzina się po na kraju. swoim. <laughs> ale dobra, jest ta szynka. Dasz trochę? No i szynki. Słuchajcie, ale to jest naprawdę zjawisko. Tak, tak, bardzo dobre. Trzymaj. Żałujcie, że tego nie spróbowaliście. Trzeba zostawić Jezu. trochę... Tak się nie mówi do telewizów. To I zawsze w kurze. A, A, przepraszam. Żałujcie, że tego nie spróbowaliście. A to było cięcie było. To było? Cięcie. Cięcie kosztów. To było cięcie kosztów. A ja paprykę pieczoną. Ktoś jeszcze? Miki. O, dzięki. Położyć ci? To jest ładny, jest I to, ojej, to jest to? Ten ser z truflami to jest kosmos kompletny. To jest oliwa od szpaletu? Tak. Polaki? 